Здравствуйте, друзья! В этом выпуске я расскажу вам о модели советского среднего танка Т-44, который выпускает фирма АКБ Григоров в 72-м масштабе. Эта модель была любезно предоставлена ими мне в сборку, поэтому будет еще продолжение этого видео, где я покажу этапы сборки этой модели определенные. Значит, что мы видим? Коробочка не очень большая. Смоляных деталей 99. Значит, детали из металла. Видимо, это фототравление 135. Ну и сейчас и артикул 72097. Здесь на торце есть сайт фирмы. У них есть свой интернет-магазин. Ну и вот здесь вот еще, собственно, коды. Сможете по ним, если надо, остановить, сфотографировать и перейти на сайт. У них есть интернет-магазин, можно там это заказать. Значит, что мы видим в коробке? Пакеты со смоляными деталями. Фото травления. И инструкция. Ну, традиционно начну с инструкции. А здесь мы видим детали, которые входят в набор. И дальше показаны все этапы сборки. Ну и вот здесь вот э, сборка башни и 3D, где видно, как устанавливается, видимо, травление, насколько я понимаю. Ну, все это потом по ходу дела разберу, будет понятно, сообщу вам, насколько удобно, неудобно вот в такой последовательности собирать эту модель. Вот. Посмотрим детали. Ну, давайте стравление, оно такое золотистое, красивое, привлекает взгляд, поэтому с него, собственно, и начнем. различная мелочевка, насколько я понимаю, дана, которую нужно будет собрать. Вот единственное, что мне интересно, вот правильно ли я понимаю, но это потом опять же разберусь. Вот это, вот это, вот это, это такие, скажем, если я правильно понимаю, как называется, башмаки, которые на гусеницы надевались. И они сзади устанавливались, по-моему, вот сюда, вот в эти разъемы. Я в инструкции просто не увидел их. Ну, смотрю, заодно и уточню. У производителя уточню. Если так, то это интересно. Это интересно, что они даны травлением. Потому что, на мой взгляд, самолеба они получились... Не так ажурно, как в травле. Так, дальше. Значит, вот, собственно, первый пакетик, самый большой. Здесь мы видим верхнюю часть корпуса. Видите, она с такими распорками. То есть верхняя и нижняя часть корпуса даны отдельными деталями. поподробней таблой небольшой ну я хочу сказать что льется это все насколько я знаю очень качественно вот и каких-то дефектов как вот мы наблюдали на моделях до этого которые я показывал выпускаемых европейскими производителями некоторыми да вот здесь таких дефектов быть не должно 
Все очень четко и качественно пролито. И траки. Траки даны вот такими лентами. То есть сплошные, сплошные детали. Вот, траки у фирмы. Ну, по крайней мере, все те, с которыми мне приходилось работать, они достаточно ажурные. То есть они, видите, такие тоненькие. И смола легко, так сказать, вот в кипятке вы ее окунаете, и она хорошо гнется, не ломается. Вот. У них еще очень неплохо получаются всякие там поднутрения на траках. То есть такие сложные траки они льют. У меня и на Т-72, и на Т-90, на Т-80 были траки, и на Шерманы от них, то есть опыт работы с ними есть, в общем-то мне они нравятся. А вот крылья, крылья сделаны здесь цельнолитыми и присутствуют, вот даже смотрите, выхлопная труба тоже сделана цельнолитой и Перегородочка характерная и вот этот подъем задней части тоже здесь показан. Такой характерный. Так, интересно. Дальше. Дальше здесь детали башни в отдельном пакетике. Верхняя часть тоже, видите, сделана из двух половинок. И также с распорками внутренними, чтобы геометрию, видимо, не повело. Обычно-то такие вещи большинство делают цельнолитыми. То есть башни льют одной деталью. Но вот здесь сейчас... Я, честно говоря, достаточно давно не собирал, может быть, пару лет уже модели этой фирмы. И, если мне не, аж не изменяет память, последняя была из 6 вроде бы, которую я собирал. Но там была башня цельно летая. Сейчас, видите, вот на такую технологию перешли стволик. Смоляной. Конечно, идеальнее было бы его наточенный заменить. Но что уж есть. Так. Ну тут пару деталек отломались. Я уже вижу, что они здесь лежат внизу. Чтобы их не потерять. Маленькие. Вот. Ну, лючки. такая же с крюками платка Тут их много может быть запасная так ладно с башней разобрались теперь переходим здесь у нас все что касается ходовой части насколько я понимаю и о значок АТК Надо же. так так, ну давайте так, чтобы Ой, не мешало. Катки. А, катки у нас бывают внешние и внутренние, ну и соответственно на каждой, а, на каждой палатке, на каждом литнике у нас как раз и идет один внутренний каток, один внешний, если я правильно помню. Такие катки назывались спайдеры. Из-за вот такой паутинка образной формы. Но я, соответственно, все эти каточки отложу. Чего вам их разглядывать? Одинаковые это по многу раз. Так, дальше вижу баки. Утопленные баки. Вот они выглядят вот так. У них сейчас нет 
боковых ручек для переноски, у них нет креплений. По всей видимости, я думаю, что все это реализовано в травлении. Ну, таким образом, собственно, ну, это логично, в общем-то, что можно не делать поднутрение на ручках, потому что облои начнешь удалять, они очень тонкие и обломаются обязательно. Наверное, травление все-таки сделать проще и правильнее. Вот. Так, что еще у нас тут есть? Так, дальше пошли ящики. Ящики ZIP различные, которые устанавливались на крылья. Попробую показать, чтобы защелки были видны. Я в последнее время видео снимаю, пережимаю, скажем, в Full HD. То есть тысяча точек вы, в принципе, на таком разрешении совершенно спокойно сможете все рассмотреть поближе там но ну, если что просто ставьте на паузу и и рассматривайте так здесь опять облой У нас залез это не дефект литья это облой всего лишь так так направляющие катки Так. Ну и ведущие. Сейчас опять же микро. Микроблой вылезает. Так. Пенцетик надо взять и снять. Но мне что-то лень. Я лучше найду вторую пару. На которых этого нет. Но такие. Так. Дальше еще ящики. Не знаю, такие же, как я показывал, немножко иные. Но я, честно говоря, так сильно не... А, даже с другой стороны. Но это очень похоже, что был такой. Вот, матчасть сильно не копал, но уже, правда, знакомился с книгой по Т-44, так вскользь какие-то нюансы уже <coughs> более-менее понял. Ну, вот это в процессе все посмотрим. Вот... вас тут ты что еще не показывал вот еще какие-то детальки так. не буду название называть потому что могу ошибиться помню что это были на предыдущем стопора какие-то ну э Вещи, которые ограничивают ход, ограничители хода этих самых, господи. Как они? Блин. Тут когда надо, памяти нет. Балансиров. Ограничители хода балансиров, по-моему. Но могу ошибиться. Поэтому не ругайте сильно. В этом плане. Так, вот еще, наверное, антенны. Антенны вот. Возможно. Так, фара из прозрачной смолы. Так, еще, да, видимо, люк мехвода механика-водителя. Так, это у нас передние крюки. Так. Тросика нет, но, в принципе, он из смолы бы не удался. Надо было бы тогда... Возьмем, у меня есть трос. Это не проблема. Ну, вот такая, собственно, модель. 
Мы с вами ее детально рассмотрели. ТКБ Григоров. И начнем на этой неделе ее собирать. Уже посмотрим, как она в сборке. Ну и так далее. Благодарю за просмотр. До новых встреч, новых интересных э, обзоров. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Будут вопросы, задавайте. Если вопросы будут интересны, буду стараться на них отвечать. До новых встреч.